Oké okay, mensen, mensen, we waren vandaag op weg naar de waterval. Die zijn we al twee dagen aan het zoeken. En toevallig staat hier een bord. We know where the waterval is. Dus dat is eigenlijk de reden dat we hier naar binnen gingen. Nou, het is eigenlijk een beetje ook ongelooflijk. Uh, dit restaurant wordt gerund door uh, Oekraïners en Russen. Dus die laten zien dat als uh, los van de elite, want u, u weet hoe wij erover denken. Kijk, Poetin deugt niet, maar Zelensky deugt niet, Biden deugt niet, Macron deugt niet. De hele fucking elite deugt niet met de gewone man, Oekraïne, Rus, Vietnamees, Irakees, Syrië. Cambodjaan betalen altijd met bloed over, over hun oorlog. Die uiteindelijk alleen maar om poenpoen en macht gaat en mineralen, goud en olie. Bekende vrouw. Maar goed, wordt dit restaurant wordt dus gerund. Dat is echt heel apart in deze tijd. Door uh, Russen en Oekraïners samen. Dus hun laten zien dat Russen en Oekraïners nog heel goed in harmonie kunnen leven en werken. Zolang die fucking reptiele elite zich er maar niet mee bemoeit. We gaan zo een interview doen met degene die het heeft opgezet. It's a small room with a fan and with an amazing sea view. It's cost about so it's 335 dollars per night and the aircon and a hot shower a bungalow it's about 55 per night yeah. power to the people power to the truth and power to the peace and for all power to myself toevallig komen we hier in dit plaatsje kijk maar naar de intro en uh, we wilden de weg vragen naar de waterval die we al twee dagen niet kunnen vinden. En ja, daar sta ik een beetje, stond ik een beetje versteld van. Uh, de eigenaar hiervan is, is Russisch. Nou ja, dat is op zich niks bijzonders. Maar hij vertelde mij, hun naam is White Sand Ark. Ze bestaan pas zes maanden. Ze zijn zeg maar mede door de oorlog in Oekraïne. Zij zijn naartoe gekomen, maar ze, oh, uh, ze, ze oh, uh, opereren dit uh, uh, restaurant en hotel on the beach, fantastische plek, een van de mooiste plekken die we gezien hebben in uh, Kondung, uh, gezamenlijk. Dus hier is een levend bewijs van uh, dat, kijk die elite deugen allemaal niet en die uh, hebben altijd ruzie met elkaar, of nou, Poetin is of Zelensky of Biden of Rutte. Maar de gewone man betaalt de prijs en, en hitsen de twee volkeren al tegen elkaar op. Hier is dus een bewijs, en ik vind het ongekend in deze tijd van mediapropaganda, dat dus Oekraïnse mensen en Russische mensen gewoon samen in harmonie en vrede kunnen leven en werken. Maar ik weet niet of je aan de a little bit my intro. Oh no. But I explain in short what you told me. And maybe you can uh, say to our audience, the people of the street, and of course also the Secret Service is watching with us, yeah. from all the countries. <laughs> uh, what uh, is the reason you came in and what is your name? Oh yeah, please tell me you also was in St. Petersburg. Uh, yes. In good Dutch, enough, please. Good enough, meneer. It's just only some words what I know. We do it out. That's the voice of the street. Yes. The yes. voice of the it's street. The voice of the street. <laughs> <laughs> okay. Yeah. I work in uh, work in Netherlands restaurant in St. Petersburg in 1996. Sorry, it's all my Dutch. Uh, it's a lot. It's a lot. Yeah. Very Thank good. Well, you study Dutch? Thank you very much. So, uh, we opened this restaurant in February. Uh, it's a hard time of Russia and Ukraine. We went from uh, Russia and I asked on Facebook uh, about my friends, all my friends from Ukraine, from Russia, to come, to live, to work here. As community? Yeah. It's also yeah. a community. Because I'm uh, half Ukrainian and half uh, Georgian. 
Oh, really? But I was born in Azerbaijan. Oh, my God. And I live in Moscow and St. Petersburg. Who I am? Yeah. I'm What's Russian. your nationality? Yes. And uh, half of our staff is from Russia, half from Ukraine. We ask for the one old guy from, from Ukraine. He come uh, without money, without nothing, without clothes, just, just, just with small bags. And now he lives in our hotel, he work, he start to, to communicate with uh, uh, his friends and uh, now in Europe, in the United States. Friend of mine. Oh. <laughs> so I think that only this way can communicate, can make the, the, the past friendship between uh, Russia and Ukraine. We had Putin, we had Zelensky, we yes, had exactly. all politics. And it's going on and on. Yeah. It's very bad. Yeah. And it's now we live like, like a big family and we ask all, we are open, uh, open heart, we have the room, we have the job for... for I think anyway. it's amazing. I really think it's amazing in this time and age, because you're the living proof. The name is, is really cool. yes. That's why we called Ark. Yeah, it yeah. is an Ark. Yeah. In this yeah. time, it, yeah. How small it can be a, a little start for a bigger. Yeah. Because at some point, any war ends, so the people has yeah. to start again live together. Yeah. Ukraine, actually, in my opinion, I don't know right history wise. You're both Slavic people. Yeah. To your brother people? Yes, absolutely. Yeah, 100%. No. I, I don't know what's happened. Somewhere it went wrong. Yeah. Yeah. Okay, it was very nice uh, uh, that you gave us an interview. We appreciate it very much. And people, uh, I want to... Um, if you come to Cambodia, come to the, the Ark. Uh, and uh, if, if possible, give uh, on your Facebook uh, publicity about the Ark. Not only it's a very, very nice place, very beautiful spot and so on. But also, uh, uh, maybe you uh, can support them, thumbs up, and for donations you can give to me. No, I'm joking. <laughs> <laughs> well, thank yeah. you very much. And power to the people, That's power well. to the truth, and power to the white sand art. <laughs> thank you very much.